టక్కర్ అనే సినిమా ఇప్పుడు జనరల్గా ఇక్కడ నా మీడియా ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఆల్వేజ్ అడుగుతారు నేను జనరల్గా జానర్ ఫిలిమ్స్ చేస్తాను జానర్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక జానర్ అందులో ఒక క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఆ క్యారెక్టర్లోనే ఉండి సిద్ధార్థగా కాకుండా ఒక క్యారెక్టర్గా నిలబడిపోవాలని నేను ప్లాన్ చేస్తాను నువ్వు ఎప్పుడు అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ సినిమా చేస్తావు నీకు ఎందుకు చేయలేదు అని నా చాలామంది అడిగారు సో అలాంటి ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం ఈ సినిమా సో టక్కర్ అనేది ఒక కార్తిక్ గారు చెప్పినట్టు మేము నైంటీస్లో థియేటర్స్లో అల్లరి చేసిన టైంలో కమర్షియల్ సినిమా అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్తో ఒక పాట్ బాయిలర్ రెడీ చేసి అది ఒక వంట కూర చేస్తున్నట్టు అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి వస్తే ఒక కమర్షియల్ పాట్ బాయిలర్ అని చెప్పే కాలం అది సో అలాంటి ఒక సినిమా ఈ జనరేషన్కి ఇవ్వాలని కార్తిక్ చెప్పారు అండ్ అది నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో కార్తిక్ ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని ఒక రకంగా చూస్తున్నారు కదా నేను అది కంప్లీట్గా బ్రేక్ చేసి చూపిస్తానని చెప్పాడు అది కూడా నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో టక్కర్ ఇస్ మై ఫస్ట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఫిలిం అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు ఒక న్యూ జనరేషన్కి నచ్చినట్టు ఒక కొత్త లవ్ స్టోరీ ఒక యునిక్ లవ్ స్టోరీ ఉన్న ఒక సినిమా అందులో మీరు ఒక కొత్త సిద్ధార్థిని చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినట్టు ఒక సాఫ్ట్ లవర్ బాయ్ చాక్లెట్ బాయ్ ఇలాంటి పదాలతో నా ఫ్యాన్స్ నా అభిమానులను ప్రేమిస్తున్నారు ఈ సినిమా తర్వాత ఒక రగడ్ బాయ్గా ఒక యాక్షన్ హీరోగా మీ ముందుకు రాబోతున్నాను సో ఇది ఒక చాలా డిఫరెంట్ అండ్ ఎక్సైటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ అండ్ ఈ సినిమాకు వచ్చిన ప్రొటెక్షన్ బ్యానర్స్ గురించి చెప్పాలి ప్యాషన్ స్టూడియోస్ తీసిన సినిమా కానీ తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందు ఈ సినిమా రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం టూ బిగ్ బ్యానర్స్ ఆఫ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అండ్ అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ సో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ టీజి విశ్వప్రసాద్ గారికి అభిషేక్ అగర్వాల్ గారికి అలాగే వివేక్ గారికి మయ మయాంక్ గారికి వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ బికాస్ ఒక కంటెంట్ చూసి ఆ కంటెంట్ మీద నమ్మకం పెట్టడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అది కరెక్ట్ అయిన కారణాల గురించి ఒక సినిమా మీద బిలీవ్ పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఈ సినిమా కంటెంట్ మీద అందరూ చూసి ఉంటారు మేము కూడా మీతో పాటు కూర్చుని చూసాం ఇది నేను ఎప్పుడు చూసినా ఇది షోర్ షాట్ కమర్షియల్ హిట్ కరెక్ట్ రిలీజ్ పడితే చాలు మళ్ళీ థియేటర్ కూర్చుని ఆ చప్పట్లు విసిల్స్ కేకులు వినే ఒక సినిమా ఇది సో నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఎదురు చూస్తున్నాను అండ్ ఈ తర్వాత నేను లాస్ట్ టైం మీడియా ఇంట్రాక్షన్స్ చెప్పినట్టు ఒక లైన్అప్ సెట్ అవుతుంది అది ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయితే టక 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 అని ఫైవ్ సిక్స్ ఫిలిమ్స్ కంటిన్యూస్లీ ఎయిటీన్ మంత్స్లో వస్తాయని ప్రామిస్ చేశాను సో ఇది ఆ ఫస్ట్ స్టెప్ సో జూన్ నైన్త్ టక్కర్ విడుదల అవబోతుంది దాని తర్వాత ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ నాకు ఒక రిలీజ్ రెడీగా ఉన్నాయి so very very exciting time in my career and uh, august to month oste naaku 20 years boy cinema release ayi so nen hyderabad ki first time oka press meet ki raavatam 20 years ago so ee 21st year ki lo uh, first step pedutunnappudu naaku 5 6 pedda cinema lu theater ki raabothunnani oka vishayam unte adi naaku na fans ki na followers ki na tho pan chestunna na meeda namakam pedutunna distributors producers andarki oka chaala positive vishayam and as always naaku mee andar support kavali ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కాదు ఎప్పుడైనా మంచి సినిమా థియేటర్ చాలా కష్టం ఇవాళ కూడా కష్టమే కానీ ప్రీవియస్ టైంతో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మంచి సినిమా కూడా కరెక్ట్గా తీసేస్తున్నాం అండి కానీ ఆ మంచి సార్ వన్ సెకండ్ సార్ 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 థ్యాంక్ యూ సార్ సో మంచి సినిమా థియేటర్ ఇవాళ అంత కష్టంగా లేదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక మంచి సినిమా తీసి దానికి ఉన్న టార్గెట్ గ్రూప్ టీజీ అంటాం కదా ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ దగ్గరకు ఆ సినిమాని వెళ్ళి మనం ఎలాగైనా రీచ్ అవ్వాలి వాళ్ళు థియేటర్కి వచ్చి ఈ సినిమాని ఎంజాయ్ చేయాలి అని దట్స్ బికమ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి చాలా చాయిసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రతిసారి ఒక ఒక త్రీ మినిట్స్ సీన్ ఉంటే కొంచెం టూ సెకండ్స్ సైలెన్స్ ఉన్న ఫోన్లో ఐపీఎల్ అప్డేట్స్ కానీ వేరే సినిమా నెక్స్ట్ సినిమా ఏం చూడబోతున్నారని అప్డేట్స్ చూస్తున్నారు సో అలాంటి ఒక ఆడియన్స్ని మీరు ఎందుకు డబ్బులు పెట్టి థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూడాలని చెప్పే కారణాలు కరెక్ట్గా చెప్తే మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు తీసుకుని ఆ దా మెసేజ్ని ఆడియన్స్ దగ్గరికి రీచ్ చేసేస్తారు అనే ఒక నమ్మకం సో ఐ నీడ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద మీడియా బికాస్ ఒక కమర్షియల్ ఫిలిం ఎప్పుడు కమర్షియల్ అవుతుందంటే ఏబిసి సెంటర్స్ అన్ని చోట ఫుల్స్ హౌస్ ఫుల్స్ బోర్డ్స్ పడాలి అండ్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ పడాలి సో ఇవన్నీ ఆ టైంలో మేము ఎంజాయ్ చేసిన టైము ఈ టైం ఫిఫ్టీ డేస్ అంటే అది కుదరదు కానీ దానికి ఒక ఈక్వల్ అండ్ సక్సెస్ ఇప్పుడు వస్తుంది సో డెఫినెట్గా ఈ టక్కర్ సినిమా ఒక కమర్షియల్ సినిమాగా సిద్ధార్థ అనే నటుడు
బిగ్ స్కేల్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ నేను ఫస్ట్ టైం ఐదు పెద్ద ఫైట్ సీన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఈ సినిమా షూటింగ్ పరంగా చూస్తే ముప్పై ఐదు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ నేను ముప్పై ఐదు రోజులు నేను ఫైట్ సీన్స్ అయితే తీసాను ఈ సినిమాకి సో అది నాలాంటి ఫేస్ ఫిజిక్ ఉన్నవాడికి బాడీ పెంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఫైట్స్ చేయటం జరిగింది అండ్ చాలా బాగా వచ్చినాయండి ఫైట్స్ సో నన్ను ఆ కొత్త ఒక డైమెన్షన్లో చూడడానికి నా అభిమానులు వెయిటింగ్లో ఉన్నారని నేను నాకు తెలుసు సో ఈ సినిమా తర్వాత మీ అందరికీ తెలుసు నాకు పెద్ద హీరో అని పిలుపు కాకుండా మంచి యాక్టర్ అనే పిలుపు నాకు చాలా ఇష్టం సో ఒక మంచి యాక్టర్ ఈ సినిమా తర్వాత ఒక వర్సిటైల్ యాక్టర్ ఒక కంప్లీట్ యాక్టర్గా నేను పేరు తెచ్చుకుంటానని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమాలో దివ్యాంశ కౌశిక్ హీరోయిన్గా చేసింది ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం నేను స్క్రిప్ట్ వన్ లైన్ చదివిన తర్వాత ఫుల్ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు నాకు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చాలా వెరైటీగా అనిపించింది అండి ఎందుకంటే నేను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాను ఒక లవ్ స్టోరీ పండాలంటే అబ్బాయి క్యారెక్టర్ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ రెండు బాగా వర్కౌట్ అవ్వాలి తర్వాత అబ్బాయి అమ్మాయిని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాడు అమ్మాయి అబ్బాయిని ఎందుకు ప్రేమిస్తుందని కారణం కరెక్ట్గా ఉంటే ఆడియన్స్ ఆ జంటతో కనెక్ట్ అయిపోతారని సో ఈ సినిమాలో ఈ లక్కీ అనే క్యారెక్టర్ దివ్యాంశ కౌశిక్ ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ మీరు ఈ స్నిపెట్స్లో కూడా చూసుంటారు చాలా విచిత్రమైన అమ్మాయి సో అలాంటి ఒక విచిత్రమైన అమ్మాయి మన లైఫ్లో తగులుతున్నప్పుడు మన రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందని ఈ హీరో క్యారెక్టర్ రియాక్షన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం ఈ సినిమాలో అండ్ ఇది ఒక న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ప్రస్తుతం ఉన్న యంగ్స్టర్స్ మాట్లాడే మాటలు ఈ సినిమాలో మనం వినొచ్చు టీజర్లోనే ఒక చాలా ఎక్సైటింగ్ డైలాగ్ యంగ్స్టర్స్కి ఇఫ్ యూ వాంట్ హ్యావ్ సెక్స్ లెట్స్ హ్యావ్ సెక్స్ బట్ ఈ ప్రేమ పెళ్ళంతో వద్దని ఒక అమ్మాయి చెప్పడం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది దానికి రియాక్షన్ ఈ అబ్బాయి దగ్గర నుంచి ఏం వస్తుంది ఈ జంట చేరుతారా విడిపోతారా కొట్టుకుంటారా అని ఈ సినిమా చూసి మీకు అర్థమవుతుంది సో ఒక ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ విత్ లవ్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ యోగిబాబు గారు ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం డబుల్ రోల్ చేయడం జరిగింది అండ్ అభిమన్యు సింగ్ అంత పెద్ద విలన్ క్యారెక్టర్ చేశారు కానీ అందులో కూడా హ్యూమర్ షేడ్స్తో చేశారు సో కార్తిక్ గురించి చెప్పాలంటే శంకర్ సర్ అస్టెంటు ప్రతిదాన్ని ఒక పెద్ద స్కేల్తో ఫ్రేమ్ మామూలుగా ఇలా ఉండదు ఇలా ఉంటుంది అండ్ అందులో తన కా కావాల్సింది దొరికిన దొరికినంత వరకు చంపేస్తాడు సో ఒక్కదానికి చాలా పర్టికులర్గా మీ గురించి మీ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మీ దగ్గర నుంచి బెస్ట్ అవుట్పుట్ తీసుకుంటాడు సో ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ ఈ సినిమా కోసం చాలా వర్క్ చేశారు ప్రాణం పోసారు సినిమాలో అందులో నివాస్కే ప్రసన్న గురించి చెప్పాలి ఈ సినిమాలో ఒక సాంగ్ రేపు ఎల్లుండి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఆ సాంగ్లో మీరు ఒక స్నిపెట్ వినుంటారు లవ్ సాంగ్ ఆ సాంగ్లో ఇద్దరు సింగర్స్ ఉన్నారు కానీ ఇది విచిత్రం ఏంటంటే ఒక్క సింగర్ నేను నేను తెలుగులో పాడటం మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు నాతో పాటు ఇంకో సింగర్ ఎవరంటే సిడ్ శ్రీరామ్ సో సిడ్ అండ్ సిడ్ కలిసి ఫస్ట్ టైం ఒక సిడ్ స్క్వేర్ అన్నట్టు ఒక సాంగ్ పాడాం అది డెఫినెట్గా యూత్కి ఒక యాంథంగా ఉంటుంది అండ్ అందరు ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది అందరు కాలర్ ట్యూన్స్ రింగ్ టోన్స్గా మారబోతుంది అది అది మాత్రం ఖాయం సో టక్కర్ సినిమా అండి ఈ సినిమా ఎందుకు మీరు చూడాలంటే కోవిడ్ టైంలో థియేటర్స్ ఉండవు అన్నీ ఐ ఫినిష్ టు థియేటర్ టైం ఓవర్ ఇక్కడ నుంచి ఫోన్లోనే సినిమా చూడటం ఆటోలో కూర్చుని ట్యాక్సీలో కూర్చుని బాత్రూంలో కూర్చుని సినిమాలు చూడటం అదే టైం వచ్చిందని అందరు చెప్పారు కానీ అన్నీ దాటి మేము థియేటర్స్ మేము ఉన్నంత వరకు థియేటర్స్ ఉంటాయి థియేటర్స్ ఉన్నంత వరకు మేము ఉంటాము అనే నమ్మకం ఆల్ హీరోస్ పెట్టాము అండ్ ఇప్పుడు జనాలు ధైర్యంగా హ్యాపీగా ముందులా థియేటర్కి వెళ్ళి రచ్చరచ్చ చేయటం జరుగుతుంది సో ఇట్స్ అ థియేట్రికల్ ఫిల్మ్ ఏ కారణం కోసం థియేటర్స్ పెద్ద పెద్దగా కడుతున్నామో అన్ని కారణాల కోసం ఈ సినిమాలు తీసాం సో ఇట్స్ అ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందుకే ఈ సినిమా మీరు ఇది ఓటీటీ సినిమా కాదు టీవీలో చూసే సినిమా కాదు ఫోన్లో చూసే సినిమా కాదు ఇది థియేటర్లో గ్రూప్గా ఒక ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీతో చూసే సినిమా ఖచ్చితంగా మీరు ఎంటర్టైన్ అవుతారు అండ్ థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక మంచి ఎంటర్టైనింగ్ కమర్షియల్ సినిమా చూసామని మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ నేను ఇస్తున్నాను ప్లీజ్ ఈసారి గట్టిగా క్రౌడ్స్తో వచ్చి సినిమాని చూడండి దిస్ ఫిల్మ్ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్ యూ అండ్ లాస్ట్లీ టు ఆల్ ఆఫ్ మై ఫ్యాన్స్ ఆడియన్స్ ఎప్పుడు నా కోసం ఎదురు చూసినందుకు నన్ను మర్చిపోకుండా నాలో ఉన్న టాలెంట్ని ఇంకా బయటకు తీసుకురా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం బ్రేక్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నామని నాకు గుర్తు చేస్తూ ఆ ఆడియన్స్ని నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు మర్చిపోను సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ ద థియేటర్స్ జూన్ నైన్త్ టక్కర్ రిలీజెస్ వరల్డ్ వైడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై హోల్ టీమ్ అండ్ ఆల్సో దోస్